Здравейте! Това съм аз. Най-обикновен човек като вас. Като вашите приятели. Като приятелите на вашите приятели. Всички ние сме отгледани с проблемите на днешния свят и се стараем да не бъдем безучастни свидетели. Един такъв проблем е замърсяването. Никой от нас не би искал да живее сред мръсна и токсична околна среда. Въпреки, че отговорно изхвърляме своите отпадъци, статистиките показват главоломен растеж на замърсяването на нашата планета. Затова сега ще се опитаме да си обясним на какво се дължи това и защо нашата лична роля е по-голяма от това просто да си изхвърлим буклука в коша. За да схванем идеята за нулевите отпадъци, трябва да разберем, че какво използваме е също толкова важно, колкото и какво изхвърляме. Живеем в ерата на пластмасата. За произвеждането и се изхъбява огромен процент от петрола, който черпим от нашата планета. Това е ограничен и невъзобновяем природен ресурс. Повечето от създадените продукти не се рециклират и са вредни за здравето. Ние използваме пластмасата ежедневно, в резултат на което всяка година 80 милиона тона пластмаса попадат в Световния океан, където за разграждането им са нужни стотици години. Пластмасовите отпадъци се разпадат на токсични микрочастици, които неизбежно се превръщат в храна за морските обитатели. Тази отрова неусетно влиза и в нашите тела. За да избегнем тези огромни количества отпадъци, е нужно да се замислим какво купуваме и какво ползваме. Индустриалната економика е изградена така, че продуктите, които потребяваме, са лесно развалими и лесно заменими. Следователно, ние плащаме повече. Това се отразява зле както на портфейлите ни, така и на природата, която продължава да се презадръства от непотребни продукти. Едно ефикасно решение за намаляване на отпадъците е поправката и преизползването на стари продукти. Това въжи с пълна сила за електроуредите, чието токсично влияние е много опасно. Един от най-разпространените и най-кратко използваните продукти е добре познатата ни найлонова турбичка. Всяка минута потребяваме около 1 милион турбички, за чието производство и разпространение е нужно огромно количество природни ресурси. Същото може да се каже за обработката на турбичката и нейното транспортиране. В крайна сметка тя стига до своя потребител – хората. Там тя изпълнява 5-минутната си роля, след което бива изхвърлена и транспортирана до сметището или до завод за изгаряне. Така нейното токсично влияние продължава да витае вечно около нас. Проблемът в този процес е, че пътят, който изминава турбичката, не е цикличен и предполага производството на нови и нови турбички. За да избегнем това, е нужно от една страна да ограничим употребата им, а от друга да увеличим процента на рециклиране. Когато ползваме рециклируеми материали, отпадъкът от един продукт винаги дава начало на друг. И така неговият път става цикличен. Редица държави вече са предприели мерки за ограничаването на продуктите от невъзобновяеми материали. В Сан-Франциско са забранили найлоновите турбички и малките пластмасови бутилки. Камикацу и Япония сортират отпадъците си в 34 различни категории. В град Капанори, Италия, 90% от общинските отпадъци се рециклират и се разделят още при източника. В България обаче сме приели зададеност, че всички решения се контролират от управляващите, които от своя страна са контролирани от още по-голямата власт – парите. Всъщност, конфликтите, както и техните решения, са сродни навсякъде. Разковничето стои на лично ниво, в самите нас. На първо място трябва да сме наясно какви са проблемите. След това да заемем лична позиция относно конкретен проблем. Например, да спрем да ползваме найлонови турбички, като преминем към турбички за многократна употреба. Така даваме личен пример на близките хора около нас. Тези, които възприемат този пример, ще го предадат на своите близки. И така една идея може да плъзне като вирус сред голям брой хора. Достатъчно голям, че гласът им да бъде чут и наложен сред управляващите. 
Всички тези решения не идват от само себе си, а от самите нас. С други думи, твоите действия, твоите решения и твоята позиция имат значение. Състоянието на околната среда и качеството на нашия живот зависят от тях.